나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다. 이 책은 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 경비원으로 근무했던 패트릭 브링리의 회고록입니다. 많은 분들이 이 책을 통해서 위로와 또 희망을 발견한다고 하는데요. 이 영상은 이 책을 보시는 분들을 위한 영상입니다. 그 안에 많은 미술 작품들 이야기가 나오는데요. 어, 영상과 함께 보신다면 도움이 될것 같아서 만들었습니다. 저도 책을 보면서 아, 이 그림이 궁금했거든요. 마침 책의 뒤편에 보면 이 저자의 홈페이지 주소가 있고요. 그 홈페이지에 어, 링크가 되어 있더라고요. 일일이 가서 보면서 책을 봤는데 아, 좀 불편했어요. <웃음> 그래서 어, 책을 조금 더 어, 감명 깊게 보시려면 제 영상의 낭독 부분 어, 그림의 설명 부분만 낭독했습니다. 아, 그 부분만 보지 마시고요. 전체적을 사서 책을 사서 보시고 그 다음에 아, 다시 한번 아, 사진과 함께 낭독을 들으시면 좋겠습니다. 아직 안 보신 분들을 위해서 잠깐 소개해 드린다면 저자는 선망받은 직장에서 화려한 성공을 꿈꾸며 경력을 쌓아가던 중에 갑작스럽게 형의 죽음으로 인해서 삶의 의미를 잃죠. 절망에 빠집니다. 그리고 그 절망을 극복하기 위해서 미술관 경비원이라는 단순한 직업을 선택하죠. 책은 저자가 미술관에서 일하면서 겪은 일들을 통해서 상실과 슬픔을 극복하고 삶의 의미를 찾아가는 과정을 그려냅니다. 이 과정에서 저자는 미술을 통해서 위로와 치유를 얻고 다양한 사람들과 만남을 통해서 세상에 대한 새로운 시각을 갖게 됩니다. 다시 한번 설명드리면 이 영상은 책의 그림 부분만 낭독을 해드리겠습니다. 1장과 5장까지만 준비를 했고요. 어, 여러분의 반응을 좀 보고 괜찮으면 6장도 나중에 제작할 예정입니다. 그럼 함께 해주세요. 톨레도 풍경 그녀가 평범한 철제 문을 밀어 열자 마치 오제 마법사처럼 흑백 세상에 갑자기 색이 입혀지듯 환상 같은 톨레도 풍경 스페인 도시 톨레도를 묘사한 엘리코티티 대표작 그는 그리스 출신이자 스페인 르네상스를 대표하는 예술가로 신비롭고 역동적이며 표현적인 회화로 명성을 얻었다. 옴기니 우리를 마주한다. 감탄할 시간은 없다. 아다가 걸어가는 속도대로 플립북을 넘기듯 그림들을 스쳐 지나가며 수세계를 넘나든다. 그림의 내용은 신성과 세속을 오가고 배경은 스페인이었다가 프랑스가 됐다가 네덜란드였다가 다시 이탈리아가 된다. 성조에 앉은 성모자와 성인들 마침내 우리는 높이가 2 5 m 에 달하는 라팔로의 대작 성조에 앉은 성모자와 성인들 라팔로 특유의 우아한 색감과 대칭적인 화면 구성이 돋보이는 작품 콜로나 재단화라는 제목으로도 알려져 있다. 옮기니 앞에서 발길을 멈춘다. 여기가 첫 근무지인 C구역이야. 아다가 말한다. 우리는 10시까지 여기에 서 있어야 해. 그 다음은 저기. 11시에는 저쪽 A구역으로 갈 거야. 조금씩 돌아다니거나 서성거리는 건 괜찮지만 친구, 우리 자리는 여기야. 명심해. 자, 그 다음에는 커피를 마시러 갈 거야. 여기가 당신의 전속 근무지지? 나는 그런 것 같다고 말한다. 그러면 운이 좋은 거야. 그녀는 계속 말을 잇는다. 결국에는 다른 곳으로도 배정받게 되겠지. 고대 이집트 전시실에 있다가 갑자기 잭슨 플록으로 보내줄 수도 있고 하지만 처음 몇 달간은 당신을 여기로 배치할 거야. 나중에는 음, 아마 근무일의 60% 정도만 여기서 일하게 될 테지. 여기서 근무하는 동안에는 그녀는 발을 두번 구른다. 나무 바닥이라 발이 덜 피곤할 거야. 믿어지지 않을 수도 있겠지만 날 믿어. 나무 바닥에서 12시간 근무하는 건 대리석 바닥에서 8시간 근무하는 거랑 동급이야. 여기서 12시간 근무는 정말 아무것도 아니지. 발이 거의 아프지도 않을 거야. 성모와 성자 모든 것이 매우 흥미롭지만 나는 우리가 1300년경에 그려진 두 초의 성모와 성자로부터 불과 몇 걸음 떨어진 곳에서 수다를 떨고 있다는 사실을 의식하지 않을 수 없었다. 오전 내내 어떤 그림과도 마주 서서 제대로 들여다볼 기회가 없던 터라 나는 4,500만 달러로 알려진 이 그림의 가격을 화제삼아 아다의 주의를 이쪽으로 끌수 있을까 고민한다. 그러나 아다는 내가 그런 저속한 이야기를 했다는 사실에 슬퍼할 뿐이다. 
그녀는 그 작은 그림 패널 가까이 나를 끌어당기며 속삭인다. 액자 하단에 검게 걸린 자국들 보이지? 봉헌 촛불 때문에 생긴 그림이야. 아름다운 그림이지? 이 모든 게 아름다운 그림들이 안 그래? 나는 이 사람들, 학생들, 관광객들, 이것을 찾는 모두에게 여기 그림들은 거장의 작품이라는 걸 상기시키려고 노력해. 너와 나, 우리는 거장들과 함께 일하는 거야. 두초, 페르메이드, 벨라스케스, 까바라조, 모와 비교해서 그녀는 아래층 아메리카 전시관의 이웃들을 내려다본다. 조지 워싱턴의 초상화랑 어우 제발 말도 안 되는 소리. 페르네브의 무덤. 나는 기원전 2350년에 석회암으로 소박하게 지은 마스타바, 고대 이집트 왕과 귀족을 위해 벽돌과 돌 등으로 지은 직사각형 분묘 옮기니 인 페르네브의 무덤 앞에 배치된다. 그리고 옛 거장 전시관에서 피터르 무르펠의 1565년 작품인 곡물 수학, 7, 8월의 농촌 풍경을 그린 작품으로 총 6작품으로 구성된 사계절 시리즈 일부다. 보기로 르네상스를 대표하는 작가는 농민들의 생활상을 재치있게 표현한 것으로 유명하다. 옴기니에 사로잡혀 발걸음을 멈췄다. 지금 생각해보면 나는 근본적으로 예술만이 가진 특별한 힘에 반응하듯 그 위대한 그림에 반응했다. 다시 말해서 그림의 위대한 아름다움을 어떻게 대해야 할지 몰랐음에도 이미 그것을 충분히 경험한 것이다. 그때는 내가 느낀 감상을 말로는 분출할 수가 없었다. 사실 할수 있는 말이 별로 없었다. 그 그림의 아름다움은 언어적인 것이 아니라 물감과도 같이 과묵하고 직접적이며 물체적이어서 생각으로 번역하는 것조차 거부하는 듯 했다. 그래서 그림에 대한 나의 반응은 새한 마리가 가슴 속에서 퍼덕이듯 내 안에 갇혀 있었다. 그 감정을 어떻게 받아들여야 하는지 알수 없었다. 어쩌면 지금까지도 늘 어려운 일이다. 이제는 경비원으로서 수많은 방문객이 각자의 방식으로 이 신비로운 감정에 반응하는 것을 지켜볼 수 있게 되었다. 스페인 왕녀 마리아 테레사 그렇게 조용하던 어느 날 아침 눈을 비벼 남아있는 졸음을 쫓으며 고개를 들었는데 바로 눈앞에 스페인 왕녀 마리아 타레사, 훗날 프랑스 루이 14세의 왕비가 된 마리아 테레사 왕녀를 그린 조상화, 스페인의 궁정화가로 활동했으며 대작 신녀들로 유명한 디에고 벨라스케스의 작품, 옴기니가 있었다. 작품을 보는 순간 나는 디에고 벨라스케가 그녀와 같은 공간에 있었다는 사실을 감지했다. 그는 허리를 깊이 굽혀 절을 하고 몇 미터 떨어진 곳에 이재를 세운 다음 마법을 부리기 시작했을 것이다. 그녀의 총명함을 바로 눈앞으로 가져와 보여주는 마법 말이다. 정말 독특한 얼굴이다. 마리아 테레사는 14살이라는 나이에 비해서는 어려 보이지만 나이보다 성숙한 눈을 가졌다. 예쁘거나 활발한 편은 아니다. 친절하지도 불친절하지도 않고 무엇을 보여주지도 감추지도 않은 모습이지만 꽤 솔직하고 침착해 보인다. 자신의 이상한 삶에 너무 익숙해져서 더 이상 그것을 이상하다고 느끼지 못하고 후퇴나 양보에 익숙하지 않은 모습. 거울에 비친 내 얼굴을 보듯 그녀의 얼굴이 똑똑히 보였다. 진주 귀걸이를 한 소녀 포니테일을 한 예쁘장한 젊은 엄마가 1665년경에 그려진 진주 귀걸이를 한 소녀의 초상화 젊은 여성 습작 요하네스 페르메르의 대표작 진주 귀걸이를 한 소녀와 비슷한 시기에 그려진 같은 테마의 작품으로 작가 특유의 구도와 명암 처리 기법을 볼수 있다. 옴기니 앞에 선다. 헤이그에 있는 미술관에서 소장하고 있는 같은 테마의 더 유명한 그림으로 착각할 수도 있지만 그렇다고 하더라도 굳이 설명해서 그녀를 실망시킬 이유는 없다. 잠든 하녀 모두가 규칙을 잘 지키고 있다. 내 시선이 페르메이르가 즐겨 그렸던 조용한 집안 풍경으로 가서 멈춘다. 뺨을 손으로 받치고 졸고 있는 하녀, 잠든 하녀. 잠든 인물을 둘러싼 일상 속의 물건들이 정적인 분위기를 이루고 실드로 들어오는 빛의 자연스러운 표현이 절묘한 작품, 옮기니. 가 보이고 그 뒤로는 잘 정돈되고 텅빈 듯한 집안의 모습이 모든 것을 특별하게 만드는 
작가 특유의 빛을 받으며 펼쳐진다. 그림을 보다가 페르메르가 포착한 것이 무엇인지를 깨닫고 나는 깜짝 놀랐다. 가끔 친숙한 환경 그 자체의 장대함과 성스러움이 깃들어 있다는 느낌이 들곤 하는데 그게 바로 그 느낌을 정확히 포착한 것이었다. 그것은 나의 형 톰의 병실에서 끊임없이 들었던 느낌이었고 쥐죽은 듯 고유한 매티 아침이면 떠올리게 되는 바로 그 느낌이기도 했다. 비너스와 아도니스 베네치아는 세상에 존재한다는 사실 자체가 불가능해 보일 정도의 도시였다. 파도가 철석이는 118개의 섬을 연결해서 만든 이 도시는 한때 세상에서 가장 밝고 가장 선명한 색을 자랑했다. 아프가니스탄에서 온 군청색, 이집트에서 온 청록색, 스페인에서 온 적색, 심지어 베네치아라는 이름도 바닷물처럼 푸른이라는 뜻의 라틴어 베네트스에서 파생한 것이다. 16세기 베네치아의 가장 위대한 화가는 티션이라는 애칭으로 불리는 티치아노 베칠리오이다. 마치 물웅덩이와 적포도주를 섞어서 색을 빚어내기로 하듯 그는 자신이 그려내는 광경을 장밋빛으로 감쌌다. 나는 그의 명작 비너스와 아도니스, 로마의 시인 오비디우스의 변신 이야기에 등장하는 설화 속한 장면을 표현한 그림 옴기니에 다가간다. 이 작품은 너무나 아름다운 침묵의 시와도 같아서 앞에선 내 기분까지 거기에 함몰되어 버린다. 죽을 수밖에 없는 운명인 인간 아도니스에게 절박하게 매달리는 아마빛 근발의 비너스와 여신의 품을 거부하고 위험 가득한 속세로 돌아가려는 자신만만한 젊은이 아도니스. 둘중 누가 더 아름다운지 고를 수가 없다. 나도 티션이 본 고대의 시를 읽었기 때문에 이야기가 결국 어떻게 끝나는지 알고 있다. 아도니스는 죽고 비너스는 가눌 수 없는 슬픔에 빠져 그의 흐르는 피에서 붉은 아네몬의 꽃이 피어나도록 한다. 아네모네라는 이름은 바람에서 태어나다 라는 뜻이다. 십자가에 못 박힌 예수 매트에 소장된 작품들 중에 가장 슬픈 그림은 베르나르도 다디의 십자가에 못 박힌 예수일 것이다. 그림에 가까이 다가가 보면 엄청나게 슬픈 광경이지만 유난스럽게 묘사되어 있진 않다. 그리스도의 몸은 위험을 잃지 않았지만 축 늘어져 있다. 온화한 우아함이 우러나오는 분위기로 보아 그는 용감하게 고통에 맞선 듯하다. 마리아와 요한은 생각에 잠겨 땅에 앉아있다. 두 사람은 무엇보다도 지쳐 보인다. 미친 듯 흘러간 하루가 끝나고 남은 건 죽음뿐이다. 죽음이라는 그 단도직입적인 사실, 불가해한 수수께끼, 거대하고도 돌이킬 수 없는 최종적 단호함이 두 사람을 감싸고 있다. 작품들을 지켜보는 일을 하는 나는 이 작품을 본래 의도대로 바라볼 수 있다는 사실이 고맙다. 14세기 화가는 언젠가 예술품 비평가라는 직업이나 미술사를 전문적으로 다루는 교과서가 등장하리라고는 상상하지 못했을 것이다. 베르나르도 다디에게 그림은 고통스럽지만 꼭 해야 할 필요가 있는 생각을 돕는 도구였을 것이다. 나는 예수의 그림들에서 사롭거나 미묘한 뉘앙스를 찾는 데 관심이 없다. 내가 이해하는 건 다디는 고통 그 자체를 그렸다는 점이다. 그의 그림은 고통에 관한 것이다. 고통 말고는 아무것도 없다. 그래서 우리는 말문을 막히게 하는 엄청난 고통의 무게를 느끼기 위해 그림을 본다. 그렇지 않다면 그림의 정수를 보지 못한 것이다. 많은 경우 위대한 예술품은 뻔한 사실을 우리에게 되새기게 하려는 다다. 이것이 현실이다 라고 말하는 게 전부다. 나도 지금 이 순간에는 고통에 주는 실제적 두려움을 다디의 위대한 작품만큼이나 뚜렷하게 이해하고 있을지 모르지만 우리는 이내 그 사실을 잊고 만다. 점점 그 명확함을 잃어가는 것이다. 같은 그림을 반복해서 보듯 우리는 그 현실을 다시 직면해야 한다. 검은 방울새의 성모 형은 나팔녀를 좋아했다. 그래서 우리는 병실 침대 머리맡에 검은 방울새의 성모 라파엘로가 친한 친구의 결혼 선물로 그린 작품 성모와 아기 예수 세르자 요한의 모습을 담고 있으며 작품 속 방울새는 전통적으로 십자가에 못 박힌 예수의 운명을 상징한다. 옴기니를 붙어뒀다. 
디킨스를 존경하고 좋아하는 아버지는 책을 집어들고 슬프고 웃긴 구절들을 낭독했다. 위대한 예술이 그렇게 쉽게 평범한 환경과 섞이는 것은 참으로 신기한 현상이었다. 그 전까지는 늘그 반대를 상상했기 때문이다. 특히 대학에 다닐 때는 대성당 벽에 그린 작품이나 고전이라 불리는 책으로 남긴 위대한 예술은 입을 해 벌린 채 쳐다보는 것 혹은 눈을 크게 뜨고 뚫어져라 봐야 하는 것이라 생각했다. 하지만 이제는 순환극처럼 숭고한 이야기마저 가깝고 신비롭지 않은 이야기. 바로 그 병실에서 벌어지는 일상을 숨김없이 표현하려는 시도와 달라 보이지 않았다. 다이애나 내 기억 속의 미술관은 쥐지근 듯 고요해서 조각상들이 방금 누군가 던진 마법에 걸린 듯 보였다. 너무나 조용해서 걸음을 옮길 때마다 창백한 색깔의 돌바닥에 울리는 우리의 발자국 소리가 들렸다. 우리는 계단을 올라 금색의 다이애나. 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든 타워 꼭대기를 장식하기 위해서 제작됐다. 현재 필라델피아 미술관이 소장 중인 이 동상은 디자인 수정을 거쳐 두 번째로 제작한 작품이다. 첫 번째 작품은 1894년 화재로 소실됐다. 옮기니. 동상 쪽으로 향했다. 한쪽 발 아래에 구의 모든 무게를 영원히 싣고 끊임없이 할 시위를 당기고 있는 모습이다. 우리의 이 술래길을 이끌던 어머니는 빛바랜 테피스트리와 조명을 받고 있는 필사본들을 지나 옛 거장들의 회화 작품들이 있는 곳으로 갔다. 그곳은 스테인드 글라스 창문들과 돌로 된 세레반 그리고 그리고 모린 갤러허라는 이름의 필라델피아 거리 익숙하게 느낄 만한 성인들의 순환과 신의 은총을 묘사한 그림들로 교회나 스톤 분위기를 풍기는 전시시였다. 어머니는 오래전에 가톨릭 신앙을 이뤘지만 이런 광경에 대한 감정은 그대로 간직하고 있었다. 사실 전시실의 분위기는 너무도 익숙했다. 주름치마나 엄격해 보이는 수녀들 때문이 아니었다. 톰의 침대 옆을 지키던 그몇 달간 병실을 흘렀던 분위기. 말문이 막히게 하는 수수께끼와 아름다움과 고통의 분위기가 떠올라서였다. 우리는 각자 자기만의 슬프고 밝은 그림을 찾기 위해 아무 말 없이 갈라졌다. 내가 찾은 그림은 지금으로부터 7세기 전에 알려지지 않은 이탈리아 화가가 단순하고 진솔하게 그린 보석과도 같은 패널 그림이었다. 자그마한 포플로 나무 패널에 달걀 노른자로 만든 물감인 템파라를 사용한 그림으로 갓난아기를 아는 성모 마리아가 작은 동굴 입구에 있는 장면을 묘사했다. 기쁨의 별이 머리 위에서 빛나고 현자들과 천사들이 이 광경을 목격하고 경비하기 위해서 모여 있었다. 마리아는 주위의 소란이 전혀 들리지 않은 듯 구유에서 평화롭게 잠들어 있는 조용한 아기에게 시선을 고정하고 있었다. 이런 테마의 장면을 경배라고 부르는데 나는 그 아름다운 단어를 마음에 품었다. 그런 순간에 생겨나는 애정어린 숭배의 마음을 표현하기에 참 유용한 단어라는 생각이 들었다. 이런 이미지 앞에서 우리는 말문을 잃고 말랑말랑해진다. 뒤이어 강렬하고 명백하지만 일상생활의 소란 속에서는 약하게 밖에 느껴지지 않던 무언가가 우리의 안으로 침투한다. 경배하는 대상에 대한 설명은 필요 없다. 맥락을 더하는 것은 이 수수께끼 같지 않은 수수께끼의 명백한 의미를 흐릴 뿐이다. 누구나 자고 있는 아이나 연인, 떠오르는 태양 혹은 어쩌면 성스러운 유물이나 죽은 지 오래된 이탈리아인이 곱게 내려낸 그림을 보면서 그런 느낌을 받았던 적이 있을 것이다. 형이 두 손을 꼭 쥐고 용감하게 고통을 참아내고 있는 모습을 보면서 그 느낌 말고는 다른 감정이 거의 들지 않았다. 기쁨의 별에서 특별한 종류의 선명한 빛이 나오는 때다. 옛 거장의 그림들에서 볼수 있는 선명함과 같은 것이었다. 무덤 안의 그리스도와 동정녀 그 그림을 뒤로 하고 어머니를 찾으러 초기 르넥상스 전시실로 갔다. 어머니는 내가 찾은 그림보다 더 인정사정 없고 더 아름답고 심지어 더 진실되어 보이는 그림 앞에 서 있다. 
14세기에 활동한 피렌체 출신의 니콜로 디 피에트로 제르니라는 거장이 그린 그림이었다. 특징 없는 금색 배경 앞에서 매우 아름답지만 당돌하리 만치 죽은 게 확실한 젊은이를 그의 어머니가 온몸으로 바치고 있는 장면이다. 마치 아들이 살아있는 것처럼 그를 껴안고 있는 어머니를 그린 이 그림은 통곡 혹은 피에타라고 부르는 장르에 속한다. 어머니는 늘잘 울었다. 결혼식에서나 영화관에서나 눈물을 흘리곤 하는 사람이었지만 이번에는 달랐다. 두 손으로 얼굴을 감싼 채 어깨가 흔들리고 있었다. 나와 눈이 마주쳤을 때 그녀가 심장이 부서지는 동시에 충만해져서 그렇게 울었다는 것을 깨달았다. 그 그림이 어머니 안에 사랑을 깨워서 위안과 고통 둘 다를 가져다 주었기 때문이었다. 우리는 경배를 할때 아름다움을 이해한다. 통곡을 할때 삶은 고통이다라는 오래된 격언에 담긴 지혜의 의미를 깨닫는다. 위대한 그림은 거대한 바위처럼 보일 때가 있다. 말로 표현하기는 너무 냉혹하고 직접적이며 가슴을 저미는 바위와 같은 현실 말이다. 수색 평원도 다음 날 다시 에프교역으로 가게 된 나는 천년 전 북성의 거장 곽희의 두루마리 그림을 마주한다. 그림은 아직도 생생하고 구김없이 펼쳐져 있다. 수색 평원도 보는 이의 시점을 기준으로 풍경이 수평적으로 멀어지며 거리감이 생기도록 하는 원근 기법인 평원을 활용하여 넓은 강가에 서 있는 고목들을 아름답고 자연스럽게 표현했다. 옴기니는 두루마리 그림치고는 아담한 크기로 원래는 그 길이가 내 양팔 너비를 넘지 않았다. 그러나 학자였던 그림의 소유자들은 작품에 대한 그들의 찬사를 수세기에 걸쳐 콜로폰, 책 등의 간행본에서 출판한 때곧 간행자 정보 등을 적은 페이지, 간기라고도 한다. 옴기니처럼 두루마리에 덧붙였고 그 결과 세로 35cm 정도였던 그림의 폭은 이제 9m를 넘게 됐다. 내 눈길을 처음 끈 것은 새카만 잉크로 쓰인 완벽한 수직의 문자열을 자랑하는 콜로폰들이다. 보통 나는 중국어 구절들의 시간을 전혀 할애하지는 않는다. 왜냐하면 음, 뭐라고 쓰여 있는지 읽을 수가 없기 때문이다. 하지만 이번에는 한자를 읽을 줄 모르는 덕을 본다. 단 하나의 획도 언어적인 의미에서 빠져 놓치지 않고 이 화려하고 다양한 문자들이 펼치는 시각적 향해를 오롯이 감상할 수 있는 것이다. 어느 한 획이 나른한 뱀처럼 나아가면 다음 획은 신속하고 격렬하게 연이어 찌른 듯한 모양새이다. 이두 극단 사이의 모든 가능성이 지면 어디 한가에는 존재한다. 각각의 문자가 남기는 조금씩 다른 인상에 주목하면서 하나에서 또 다음으로 시선을 옮겨간다. 말로 형용하기에는 너무나 미묘하고 또 너무 순수하게 시각적인 것들이다. 이런 순간에 얼마나 많은 감각적인 경험이 언어의 틈 사이로 빠져나가 버리는지 깨닫는다. 서해가들의 기술과 관록은 예술 행위의 가장 근원적인 충동을 고도의 기교를 통해 보여준다. 빈 표면에 짙은 자국을 남겨 그것을 작품으로 탈바꿈시키고 싶은 그런 충동 말이다. 몇 분쯤 흘렀을까? 나는 꽤먼 거리를 이동해 곽희의 활약이 시작되는 두루마리의 오른쪽 끝으로 향했다. 비단의 수목은 자비라고는 바랄 수 없는 재료다. 어떤 경우에도 다시 그릴 수가 없기 때문이다. 곽희는 유화를 그리는 다른 거장들과는 달리 자신의 실수를 지우고 그 위에 칠을 덮일 수가 없었다. 그래서 지금 내두 눈은 서기 1080년에 곽희가 그린 획 하나하나를 모두 쫓을 수 있다. 그의 예술적 기교 어느 부분도 내 눈에 보이지 않게 숨어 있거나 겹쳐진 물감층 아래에 잠겨 있지 않다. 곽희의 아들에 따르면 이 거장은 보통 수 시간 동안 명상을 한 다음 손을 씻고 팔을 휘젓듯 단번에 일필 휘지로 그림을 그려냈다는 것이다. 내가 좀더 이전 시대의 이 그림을 봤다면 두루마리를 차례로 펼치며 시선을 천천히 움직여 풍경 사이로 유유히 산책을 나섰을 것이다. 물론 이 그림은 지난 천년 동안 해내온 것을 오늘도 똑같이 해내고 있다. 내 시선은 작고 고요한 배 위에 어부들과 벌거벗은 가을나무들, 행상인들과 짐을 가득 찐 노새, 암벽, 
언덕을 오는 허리 굽은 노인들을 지나 안개에 둘러싸인 산속으로 그 오래된 길을 따라 여행한다. 가슴이 저미도록 아름다운 풍경이다. 곽해는 풍경화가 일상세계의 굴레와 족쇄로부터 두루미의 비행과 원숭이의 울음소리가 우리의 가까운 벗이 되는 곳으로 도피할 수 있게 한다는 글을 남겼다. 하지만 반드시 글자 그대로 자연 속이라고 느껴야 하는 것은 아니다. 나는 이 그림 안에 있을 수 있어서 행복하다. 자연과 작가의 마음이 적절히 어우러져서 만들어진 곳이 분명하지 않은가. 어떠한 원숭이나 두루미보다도 곽희 본인이 나에게는 가장 가까운 버처럼 느껴지는 곳이다. 눈으로나 마음으로나 이 그림을 완전히 흡수하고 감상하는 것은 결코 불가능하기에 나는 그것이 보여주는 세상의 충만함을 흡수하려고 노력하면서 더 깊은 침묵 속으로 빠져들었다. 건초더미 비구역 옛 거장회화 전시관 소속 경비원으로 나는 밥이 나를 아이구역 19세기 회화 전시관으로 보낼 때마다 놀라곤 한다. 적어도 내 머릿속에는 라파엘로, 티치아노, 렘브란트의 전시관과 모네, 드가, 반고우의 전시관 간의 선의의 경쟁이 펼쳐진다. 하루에 최소 한 번은 예수의 초상들을 매우 못마땅한 얼굴로 바라보며 수련은요? 해바라기는요? 인상받쪽은 없나요? 같은 질문을 하는 관람객들이 다가온다. 그러면 미술관 건물 맨 끝으로 가는 기나긴 루트를 알려줘야 한다. 도심 기준으로는 몇 블록거리다. 이런 관람객들의 취향을 원망하지 않는다. 다만 결과적으로 나는 그들이 사랑하는 인상파 화가들, 특히 클로드 모네에게 늘 온당한 대우를 해주지는 않고 있다. 그의 그림들은 너무 예뻐서 이것만으로도 충분하지 않은가 싶을 때도 있다. 하지만 그때마다 예술을 감상하는 첫 단계의 원칙을 떠올리고 다시 그림을 바라본다. 금요일 저녁이다. 나는 수련과 건초더미 그리고 미술관이 닫을 때까지 버틸 열렬한 예술 팬들과 같은 전시실에 있다. 건초더미는 모네가 사계절에 걸쳐 하루 중 각기 다른 시간대를 그린 연작의 일부이다. 하품을 하면서 나는 그가 왜 그런 시도를 했는지 이해한다. 실내에서도 이 시간대에는 모든 것이 더 나른해 보인다. 심지어 그림들까지도 잠들 준비가 되어 보인다. 오늘도 너무 가까워요. 플래시는 꺼주세요. 라고 호통을 치느라 바쁜 하루였다. 이렇게 인기 많은 구역에서는 늘 있는 일이다. 하지만 이제 남아있는 소수의 관람객은 그저 평화롭게 돌아다니고 있다. 그리고 나에게는 모네의 그림을 정면으로 마주하고 그것이 나에게 영향을 줄지 준다면 어떤 영향일지 알아볼 기회가 온 것이다. 만약 무언가가 웃기는지 알고 싶다면 그것이 우리를 웃게 만드는지 확인하면 된다. 어떤 그림이 아름다운지 알고 싶다면 그림을 바라볼 때 우리 안에서 어떤 반응이 일어나는지 확인하면 된다. 웃음만큼 확실하지만 대부분은 좀더 조용하고 주춤거리며 나오는 반응일 것이다. 여름의 배퇴뷰 이 파리에서 북서쪽으로 60km 정도 떨어진 센 강가에 있는 마을 배퇴의 원경을 그린 풍경화. 물에 어른거리며 비치는 마을의 그림자가 모네 특유의 붓질로 잘 묘사되어 있다. 옴기니 나는 제목의 풍경화가 시야에 가득 찰 정도로 바짝 다가선 나는 내 눈이 이 허구의 세계를 실감나게 받아들인다는 걸 확인한다. 마을과 강 그리고 강에 떠 있는 마을의 물 그림자가 보인다. 다만 모네의 세계에는 흔히 하는 햇빛 대신 색채만이 존재한다. 이 작은 우주의 훌륭한 조물주답게 모네는 햇빛을 나타내는 색깔들을 펼쳐두었다. 펼치고 흩뿌리고 엄청나게 숙달된 실력으로 끝없이 반짝이는 모습을 캔버스에 고정해두었다. 오랫동안 보고 있어도 그림은 점차 풍성해질 뿐 결코 끝나지 않는다. 모네는 시각으로 길들일 수 없는 세상의 모습을 그렸고 에머슨, 랄프 웰도 에머슨, 종교적 독단이나 형식주의를 배척하고 인간 스스로를 신뢰하며 인간성을 존중하는 개인주의적 사상을 주장한 미국 시인이자 사상가 옴기니는 이를 눈부심과 반짝임이라고 표현했다. 이 그림 물결 속에서 흔들리는 녹아내리는 수백만 개의 아롱진 반영들이 바로 그것이다.
이것이 옛 거장들의 상징주의적 표현법에는 좀처럼 들어맞지 않는 유형의 미학이고 정돈된 상태를 추구하는 우리 두뇌가 일반적으로 허용하는 것보다는 더 혼란스럽고 타오르는 듯한 아름다움이다. 대개 우리는 유용한 정보를 얻기 위해 위협적이고 산만하게 쏟아져 들어오는 주위의 자극들은 무디게 만들거나 아예 무시한다. 모네의 그림은 우리가 이해하는 모든 것의 입자 하나하나가 의미를 갖는 드문 순간들 중 하나를 떠올리게 한다. 산들 바람이 중요해지고 새들이 지저귀는 소리가 중요해진다. 아이가 옹알거리는 소리가 중요해지고 그렇게 그 순간의 완전함, 심지어 거룩함까지도 사랑할 수 있게 된다. 그런 경험을 할 때면 가슴에 가냘프지만 확실한 떨림을 느낀다. 이와 비슷한 느낌이 모네가 붓을 집어드는 영감이 됐으리라 상상한다. 그리고 지금 이 그림을 통해 모네가 느꼈을 전율이 내게 전해져 온다. 여왕 마더 펜터트 가면 이오바 몇분후 투어 그룹은 떠나고 나는 아프리카 미술 전시관에 홀로 남겨진다. 월요일에는 근무자들이 더 띄엄띄엄 배치되기 때문에 완전히 혼자다. 전시관을 탐험할 기회인 셈이다. 나는 먼저 베네시티에서 온 유명한 보물들 쪽으로 다가간다. 미켈란젤로가 시스티나 예배당의 벽화를 그리고 미마르 신안, 오스만 제국의 건축가 300개가 넘는 대형 건축 프로젝트의 책임자로 오늘날 오스만 건축의 최고 걸작 중 하나로 꼽히는 이스탄불의 술레이마니의 모스크가 대표작이다. 옮기니. 이 이스탄불의 거대한 사원들을 지을 무렵 당시 베니시티 예술가들은 수세기 동안 그 지역에서 타의 추정을 불허할 만큼 뛰어난 상하와 황동 작품들을 만들었다. 지금 나이지리아 남서부 지역에 개국한 지 이미 700년이 되었던 베니시티에는 68개의 왕립 길드가 있었는데 거기에는 도예가, 직조공, 건축가, 황동 주조 기술자, 상하 조각가, 코끼리 사냥꾼 길드 등이 포함되어 있었다. 얇게 켠 코끼리 엄니로 만든 가면 조각에 베니 왕국의 왕 대비 이디아의 강인한 얼굴이 멀리서부터 눈에 들어온다. 이디아는 자신의 아들 에시기가 왕자를 차지하는 것을 돕기 위해 한번 그의 왕국을 북쪽으로 확장하기 위해 또한번 군대를 일으켰다. 그녀의 불굴의 얼굴을 조각한 가면은 강렬한 첫인상을 남기는 동시에 마주할수록 하나의 아이콘으로 자리매김하는 독특한 유형의 예술 작품이다. 매트에는 수많은 왕과 여왕이 있지만 이 가변이야말로 왕권과 그 위험을 가장 분명하게 보여주는 작품일 것이다. 나는 그녀가 이 유리 케이스 안에 더 이상 갇혀있지 않을 언젠가를 상상하며 이디 앞에서 긴 시간을 보낸다. 어느 좋은 날 라텍스 장갑을 낀 기술자들이 전시 스탠드의 속박을 풀고 그녀를 제한구역 관계자의 출입금지라는 표지판이 붙은 지하실로 데려갈 것으로 믿는다. 그녀를 수장고로 데려가는 것이 아니라 포장기술자가 유물들을 하역장으로 옮기기 전 주문 제작한 운송 상자에 넣는 등록서 옆에 구역으로 향하는 것이다. 요컨대 이디아가 나이제라 베니시티의 계획 중인 새로운 박물관으로 보내질 것을 기대해 본다. 1897년 영국군이 베니시티를 정복 약탈했고 여러 차례 불법적인 거래 끝에 이디아는 결국 매트의 소장품이 되었다. 경병원이 나는 유물 반환 문제에 특별한 전문 지식은 없지만 우리 중 누구도 석방해야 할 강력한 이유가 있는 것들을 붙들고 있는 감옥의 교도관이 되고 싶어 하지는 않는다고 단언할 수는 있다. 그날이 올 때까지 이 가면은 적어도 세계적인 도시의 공공 컬렉션에 보관되어 있을 것이다. 서아프리카 이야기를 하니 나이지리아, 가나, 토고, 부르케나파소, 카메론 출신의 경비원들이 머릿속에 떠오른다. 은키시의 주술상 몸의 방향을 돌리는 것만으로 1만 킬로미터 이상 떨어진 중앙아프리카까지 단번에 이동한다. 그곳에는 수많은 나무 주술상이 전시되어 있다. 보자마자 그렇게 느낀 건 아니지만 나는 이들 중 하나가 이 미술관에서 가장 멋진 조각상이라고 여기게 되었다. 어떤 작품은 오랜 감상에 대한 보상을 주는 반면 어떤 작품에게서는 얻는 것이 덜한데 이런 차이는 첫눈에 알수 없다는 것을 경험을 통해 깨닫는 중이다. 처음 그 조각상이 다른 유물들 사이에서 특히 눈에 띈다는 생각이 들었을 때 나는 스스로를 
오랫동안 의심했다. 큐레이터들이 그것을 더 높은 받침대 위에 배치하지 않았는데 내가 뭐라고 긴 시간 고독하게 조각상을 바라보고 나서야 확신을 갖게 되었다. 그것은 현대 콩고 민주공화국인 송해 사람들이 만든 은키시로 영적인 힘을 담는다고 믿었던 주술상이다. 1970년 이전에 조각된 것으로 연대는 특정할 수 없다. 키는 약 90cm 정도이고 작은 사람처럼 보이지만 사실은 사람이 아니다. 은키시는 인계의 것이 아니기 때문이다. 은키시 주술상 배는 임신한 것처럼 부풀어 있고 팔과 가슴은 신성한 기름을 발라 매끈하며 털과 깃털로 된 머리장식 방패형의 볼록한 얼굴을 하고 스프링 같은 목 위에 거대한 머리가 균형을 잡고 있다. 많은 이들이 이 조각상의 탄생에 한몫을 했다. 장로들은 조각상을 의뢰했고 마을 사람들은 신중하게 고른 나무를 베어왔다. 우두머리 조각공은 은키시 주술상의 형태를 만들었고 은강가라고 부르는 치유사 역할을 은강가라고 부르는 치유사 역할의 무당은 비신바라고 불리는 약재와 주술적인 물질을 주입했다. 완성된 조각상은 사람의 손으로 잡을 수 없을 정도로 강력한 힘을 가졌다고 여겨지기 때문에 야자 소미로 만든 끈을 조각상의 손목에 고정해 긴 막대기로 옮겨졌다. 그렇게 은키 씨는 신성한 거처로 행진했고 마을 남자 중한 명이 언제나 그 곁을 지켰다. 그 남자는 꿈이나 영매를 통해 지역사회에 관한 중요한 메시지와 경고를 받았다. 은키시 주설상을 보며 이런 뒷이야기의 흔적이 얼마나 많이 남아있는지 확인하는 과정은 짜릿하다. 손목에는 여전히 야자솜으로 만든 끈이 붙어있다. 입안에 들어있는 몸 안의 통로들에도 저장이 되어 있다. 끈적끈적한 것은 비신바이고 야자기름과 동물의 피로 기름 부음 어떤 사람이나 사물에 특별한 사명을 맡기기 위해 기름이나 기타 신성시되는 액체를 붓고 문지르는 행위, 종교적인 의식에서 많이 등장한다. 옮긴 일을 받아 조각상이 젖어있는 것처럼 보인다. 무엇보다도 조각가는 은키시 주술상을 초자연적인 존재로 만들기 위해 엄청난 노력을 기울여 놀라운 기학적 형태를 완성한 것이 분명하다. 조각의 형태를 잡으면서 이 예술가는 엄청난 난관에 직면했을 것이다. 곽희의 두루마리나 모네의 그림과는 달리 그의 조각은 다른 것을 모방하거나 묘사하지 않았다. 그것은 신성한 존재처럼 보이려고 의도된 것이 아니라 그 자체로 신성한 존재여야 했고 따라서 일반적인 인간의 손길 너머에 존재하는 것처럼 보여야 했다. 어떤 것의 모방이나 묘사가 아니라 새롭고 기적적이며 그 자체로 완성된 형태라는 확신을 가진 완벽한 존재. 다시 말해 어느 정도 갓 태어난 아기 같은 모습이어야 했다. 박력 넘치는 조각상의 주위를 돌며 나는 예술가가 이렇게 어려운 일을 해냈다는 사실에 감탄할 뿐이다. 예술의 위대한 기적이 행해졌고 아름다움의 새로운 모습이 세상에 더해졌다. 감탄스러울 뿐만 아니라 감동적이다. 눈을 지그시 감은 은키시의 주술상은 다가오는 위험한 세력들의 대적하는 의지를 불러일으켜내는 듯이 내면에 몰두하는 강력한 기운을 뿜는다. 이 조각상은 폭력, 불행, 질병 등 끊이지 않는 일상적인 고난으로부터 송해적을 보호하기 위한 것이었다. 패배가 정해진 싸움이었겠지만 그 시도만큼은 심금을 울린다. 엄청난 압박에 소나기를 뿌리치기 위해서는 이렇듯 웅장한 모습이어야 했을 것이다. 나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다. 지금 낭독은 책을 읽으신 분을 위한 영상입니다. 이 낭독을 보시고 책을 구입하셔서 다시 한번 책과 함께 영상을 보신다면 큰 도움이 될것 같습니다. 오늘은 5장까지만 낭독을 하겠습니다. 기회가 된다면 6장부터 다시 한번 만들어 보겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.